ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து சிபிஎஸ்இ டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் ஒன் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆல் எயிட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசமர்ஸ் தட் ஹாவ் தி மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி ஃபைவ் H11 BR. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary or tertiary bromide. Question you will understand. C5H11 BR. This is the formula of the compound. Structural isomers. That is 8 structural isomers. That is the formula of the formula. That is the IUPAC name. That is the formula. யார் யாரு பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி புரோமைட் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணணும் ஓகே காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா சி ஃபைவ் எச் லெவன் பி ஆர் இந்த காம்பவுண்டுக்கு எயிட் ஐசோமர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப ஐசோமர்ஸ் என்னது ஐசோமர்ஸ்னா காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் எச் லெவன் பி ஆர் பட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இந்த காம்பவுண்டுக்கு இருக்கு அதுதான் நம்ம ஐசோமர்ஸ் சொல்றோம் சோ அதுதான் எயிட் ஐசோமர்ஸ் இருக்கு அவங்களோட ஃபார்முலாவை தான் நம்ம எழுத போறோம் இந்த எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கு பெருசா ஒரு கெமிக்கல் நாலெட்ஜ் நமக்கு தேவையே கிடையாது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் ஆடுற மாதிரி விளையாடுற மாதிரி இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்மளால ஈஸியா எழுத முடியும் இப்ப பாருங்க இந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலால ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அதனால நான் ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் போட்டுடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இதுல பி ஆர் இருக்கு இல்லையா அத இந்த எண்டில் இருக்க கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் பண்ண போறேன் ஓகே இது ஒரு கஷ்டமும் உங்களுக்கு இருக்காது இப்போ மீதி கார்பன் ஆட்டம்ஸ்ல ஹைட்ரஜன் குறையுது சோ எவ்வளவு பாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அங்க கொடுக்க போறேன் சோ இது எல்லாமே இன்டர் லிங்க்டா இருக்கும் இல்லையா சோ அதுக்காக இந்த பாண்ட போட்டுட்டேன் இப்ப முதல் கார்பன் பாருங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு மூணு பாண்ட் குறையுது சோ த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் போட்டுட்டேன் என கார்பனை சுத்தி நாலு பாண்ட்ஸ் தானே எப்பவுமே இருக்கணும் இப்ப இந்த கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாண்ட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு குறையுது சோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போடுறேன் இதுக்கும் அதே தான் ரெண்டு குறையுது இதுக்கும் ரெண்டு குறையுது இதுக்கும் ரெண்டு குறையுது இப்ப அப்படியே அல் டுகெதர் பாருங்க சி ஃபைவ் ஹெச் லெவன் பி ஆர் கரெக்டா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமரோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எழுதியாச்சு இப்ப இதுல ஒரு சின்ன விஷயத்த நீங்க எங்க வச்சுக்கணும் இந்த பி ஆர் இருக்குல்ல இதுதான் இங்க பங்கனல் குரூப் ஏன்னா இது ஹாலோ அல்கேன்ஸ் இல்லையா அப்போ இது எந்த கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதை நீங்க எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கார்பனா எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஐயோ பேக் நேம் எழுதுறப்ப நம்ம நம்பர்ஸ் கொடுப்போம் சோ இங்க இருந்து நம்பர் இப்படி போலாம் ஒரு இங்க இருந்து இப்படி போலாம் பட் எப்பவுமே நம்பர்ஸ் கொடுக்கறப்ப இந்த ஹாலஜனுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வரணும் சோ இங்க இருந்து நீங்க ஒன்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இங்க ஃபைவ்ல முடியும் அப்ப பெரிய நம்பரா இருக்கும் அந்த நம்பர் கொடுக்க முடியாது இது எல்லாமே ஐயூபிஎஸ்இ நாமன் கிளேச்சர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பாருங்க சோ இங்க ஒன் கொடுக்கறேன் இங்க டூ கொடுக்கறேன் இங்க த்ரீ கொடுக்கறேன் இங்க போர் கொடுக்கறேன் இங்க ஃபைவ் கொடுக்கறேன் ஓகே இப்போ அடுத்த ஐசோமரோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுத போறேன் பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கிட்டே தான் இந்த பி ஆர் நான் போட போறேன் சோ மீதி நாலு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல இவங்களை நான் குறைக்க போறேன் அதாவது போர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆக்க போறேன் சோ பாருங்க சி போட்டுட்டேன் இது கூட பி ஆர கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இதுல இருந்த மாதிரி ரைட்டா இப்ப மீதி நாலு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல இதுல என்ன ஆக்குறேன் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆக்குறேன் சோ ஒன் 2, 3. But formula ல ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும் அப்ப அந்த ஒரு கார்பன் ஆட்டம் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சைட் செயின்ல அதாவது சப்ஸ்டிடியூவெண்டா வைக்க போறேன் சோ இது இந்த சி எஸ் த்ரீ பாருங்க பிப்த் கார்பன் ஆட்டம் இருக்க சி எஸ் த்ரீ போர்த் கார்பன் ஆட்டம் கூட இதுல கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்போ இந்த இதை தான் நான் இங்க எடுக்கிறேன் சோ போர்த் கார்பன் ஆட்டம் ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால நான் தேர்ட் கார்பன் ஆட்டம் கூட அந்த கார்பனை கனெக்ட் பண்ண போறேன் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப லாங்கெஸ்ட் செயின் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல போர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கு சோ அந்த ஒரு கார்பன் ஆட்டம் இந்த கார்பன் கூட கனெக்ட் பண்றேன் இப்ப நம்ம எப்பவும் போல எழுதிடலாம் இது நீங்க ரெண்டு பாண்ட் குறையுது அப்படின்னு பார்க்க தேவையில்லை நீங்க இதுல பாருங்க எப்பவுமே டெர்மினல் எண்டில் இருக்கிற கார்பன் எல்லாம் சிங்கிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்ஸ்ல சி எச் த்ரீ தான் இருக்கும் சோ இதுவும் எண்டில் தான் இருக்கு சோ இதுவும் சி எச் த்ரீ தான் இப்போ இந்த கார்பனை
நம்பர் ஒன் கொடுத்துடணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நோட் பண்ணுங்க இப்போ ஃபோர் கார்பன் ஆட்டமாக ஆக்கியாச்சு இங்கே ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சு ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆக்கியாச்சு அந்த குறைகிற ஒரு கார்பன் ஆட்டமை இந்த தேர்ட் கார்பனில் நம்ம சிஹெச் த்ரீயாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன் அதை செகண்ட் கார்பனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாதா எஸ் பண்ணலாம் பண்ணால் வேறு ஒரு ஐசோமர் நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க அதே சிஹெச் டூ பிஆர் பாருங்க பிஆர் கனெக்டட் டு ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம் அதே மாதிரி மூணு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தான் 1, 2, 3. இங்க தேர்ட் கார்பன் ஆட்டம் கூட மெத்தில் குரூப் அட்டாச்சா இருந்துச்சு இல்ல நான் இங்க செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம் கூட இந்த ஐசோமர்ல கனெக்ட் பண்றேன் அப்ப பாருங்க இது டெர்மினலா சிஎஸ் த்ரீ போட்டுக்கலாமா இதுவும் டெர்மினல் தானே சோ சிஎஸ் த்ரீ போட்டுடலாம் இப்ப இது நடுவில் இருக்கு சிஎச் டூ இதுக்கு மூணு பாண்டு வந்துச்சு அப்போ ஒரு பாண்டு குறையுது சிஹெச் சோ அகெயின் நம்பரிங் பாருங்க இந்த பிஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது ஒன் டூ 3, இந்த மாதிரி போர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எழுதுறப்ப இந்த மெத்தில் குரூப் ஒரு கார்பன் குறையறத வந்து தேர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணும் அடுத்தது செகண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணும் அடுத்தது வேற ஏதாவது கனெக்ட் பண்ண முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் பட் நான் அதை அடுத்தது அடுத்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப சொல்றேன் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ இந்த செயின்ல போர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சா ஃபைவ் ஃபோர் வச்சு எழுதணும் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இந்த போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஆக்கிடலாம் இப்ப பாருங்களேன் பிஆர் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஐட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த செயின்ல த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் எழுத போறோம் அப்ப இது வந்து டெர்மினல் சிஹெச் த்ரீ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்படி இருக்கு அப்போ ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கணும் பேரண்ட்ல இல்லையா அப்ப அந்த மீது ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் என்ன பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் சிஹெச் த்ரீ CH3 த்ரீ இங்க எதையும் நான் கனெக்ட் பண்ணல ஏன்னா எல்லாத்தையுமே இந்த நாலு காம்பவுண்ட்ஸ்லயுமே நான் இதை சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ வச்சுக்கிறதுனால நான் இதுல எந்த சேஞ்சுமே கொண்டு வரல ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் இது வந்து செகண்ட் கார்பன் இது வந்து தேர்ட் கார்பன் ஏன் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறப்ப எல்லாத்துக்கும் நம்பர் எழுதுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் த ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எழுதிடலாம் பாருங்க ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்போ பென்டேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல பிஆர் இருக்கு அப்போ ஒன் புரோமோ ஒன் புரோமோ பென்டேன் இது ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதிக்கோங்க அண்ட் இதுக்கு இதுக்கு வந்து காமன் நேமும் நம்ம சொல்லிடலாம் கேட்கல பட் சொல்லிடலாம் அப்ப வந்து இது ஸ்ட்ரைட் செயினா இருக்கா அப்ப நார்மல் நார்மல் பென்டைல் ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா பென்டைல் புரோமாய்டு ஹாலைடு தானே நம்ம பேர் சொல்லணும் புரோமாய்டு அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் ஆட்டம் ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதாவது பிஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் ஆட்டம் ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் அ பிரைமரி புரோமாய்டு ஓகே இப்ப கம்மிங் டு செகண்ட் காம்பவுண்ட் இந்த லாங்கஸ்ட் செயின்ல ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ பேரண்ட் அல்கேன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூட்டேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல பிஆரும் தேர்ட் கார்பன்ல மெத்திலும் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்க ஒன் புரோமோ தேர்ட் கார்பன்ல மெத்தில் ஸோ ஒன் புரோமோ த்ரீ மெத்தில் பியூட்டேன் இதோட காமன் நேமும் கூடவே பாத்திரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி லாஸ்ட் பட் டூல மெத்தில் குரூப் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஐசோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஐசோ எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அல் டுகெதர் ஃபைவ் சோ ஐசோ பியூட்டைல் புரோமைடு அதுதான் இதோட காமன் நேம் அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ பிஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் இஸ் கனெக்டட் டு ஒன் கார்பன் ஆட்டம் தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் அ பிரைமரி புரோமாய்டு நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் பாருங்க இதுவுமே ஸ்ட்ரைட் செயின் லாங்கஸ்ட் செயின்ல போர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அதனால இதோட பேரண்ட் அல்கேனும் பியூட்டேன் தான் அண்ட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல பிஆரும் செகண்ட் கார்பன்ல மெத்திலும் இருக்கிறதுனால இத ஒன் புரோமோ டூல மெத்தில் டூ மெத்தில் பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த காம்பவுண்டோட 
காமன் நேம் நம்மளால சொல்ல முடியாது பட் இந்த புரோமைட் வந்து என்ன புரோமைட் அப்படின்னா இதுவும் சிஹெச் டூ இந்த கார்பன் வந்து ஒரே ஒரு கார்பன் ஐட்டம் கூட டைரக்டா கனெக்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ பிரைமரி புரோமைட் கமிங் டு திஸ் காம்பவுண்ட் பாருங்க பி ஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் சோ இதுதான் லாங்கெஸ்ட் செயின் அப்ப த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சோ பேரண்ட் அல்கேன புரோபேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல புரோமோ இருக்கு செகண்ட் கார்பன்ல இந்த பக்கம் ஒரு மெத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு மெத்தில் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன் புரோமோ ஒன் புரோமோ டூ டு டை மெத்தில் புரோபேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐசோமரோட ஃபார்முலா எப்படி எழுத போறேன்னு பாருங்க ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் நான் எழுதிட்டேன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ எழுதின ஃபோர் ஃபார்முலாஸ்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஐட்டம்ல நான் பிஆர கனெக்ட் பண்ண இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் செகண்ட் கார்பன் கிட்ட பிஆர கனெக்ட் பண்ண போறேன் ஓகே அப்போ மீதி எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஹைட்ரஜனை போட்டுடலாம் பாருங்க இது ரெண்டுமே டெர்மினல் அதனால மெத்தில்னு நீங்க தாராளமா போடலாம் கரெக்டா இருக்கும் அந்த நடுவுல எல்லாம் சிஹெச் அதையும் நீங்க போட்டுடலாம் பட் இந்த மாதிரி மூணு பேர் கனெக்ட் ஆகிறப்ப தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும் த்ரீ பாண்ட்ஸ் ஆர் தர் அப்ப சிஹெச் போட்டா போதும் சோ இதுதான் பிப்த் ஐசோமரோட ஃபார்முலா அப்போ பிஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஒன் கொடுக்கணும் பட் பாதியில நம்மளால கொடுக்க முடியாது சோ நம்பர் இங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆர் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பட் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் லீஸ்ட் நம்பர் பிஆருக்கு பிஆர் கனெக்டட் கார்பனுக்கு வரும் சோ ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா எழுத போறேன் இதுலயும் நான் இப்ப நாலு காம்பவுண்ட் எப்படி சிஹெச் டூ பிஆர் மாத்தலையோ அதே மாதிரி இந்த சிஹெச் பிஆர் நான் மாத்தவே போறது இல்ல அப்படியே வைக்க போறேன் சோ பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்ப இந்த சைட்ல ஒரே ஒரு சிஹெச் த்ரீக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா இந்த பிஆர் கனெக்டட் கார்பனுக்கு இந்த சைட்ல மூணு கார்பன் இருக்குல்ல அத ரெண்டு கார்பன் ஆக்க போறேன் அப்ப என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க சி செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் போர் கார்பனா ஆக்க போறேன் அப்ப இந்த செகண்ட் கார்பன்ல தான் பிஆர் கனெக்டடா இருக்க போகுது அப்ப ஒரு ஒரு கார்பனை நான் எடுத்தேன்ல அந்த கார்பனை இந்த செகண்ட் கார்பன்ல நான் மெத்தில் குரூப்பா போட்டுடுறேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல போட முடியாது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல அது வந்து போர்த் கார்பன் ஆயிடும் இப்ப நம்பர் கொடுத்து பாருங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஆல்ரெடி தான் போர்த் கார்பன்ல மெத்தில் குரூப் கனெக்டடா தான் இருக்கு அதனால திரும்ப இதுல கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம தேர்ட் கார்பன்ல கனெக்ட் பண்றோம் இப்ப ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதலாம் இது டெர்மினல் சிஎஸ் த்ரீ போட்டுடலாம் இது டெர்மினல் இதுவும் சிஎஸ் த்ரீ போட்டுடலாம் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கு சோ ஒரு பாண்டு குறையுது இதுலயும் த்ரீ பாண்ட் இருக்கு ஒரு பாண்டு குறையுது சோ இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கார்பன்ல அப்படியே சிஹெச் பிஆர்னு இருக்கு சிஹெச் பிஆர் அப்படின்னு கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா சான்ஸ் இல்ல இல்லையா சோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம நேம் எழுதிடலாம் பாருங்க ஒன்னு டூ டூல பிஆர் இருக்கு அதனால டூ புரோமோ டூ புரோமோ எத்தனை பேரண்ட் காம்பவுண்ட் ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பென்டேன் அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா கார்பன் அதாவது பிஆர் கூட டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்க கார்பன் இஸ் இன் டேர்ன் கனெக்டட் டு டூ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் அதனால இது செகண்டரி புரோமைடு ஓகே அண்ட் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பாருங்க ஒன் டூ டூல பிஆர் இருக்கு த்ரீல மெத்தில் இருக்கு சோ டூ புரோமோ த்ரீ மெத்தில் ஸ்ட்ரைட் செயின்க்கு சைட்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே சப்ஸ்டிடியூட் தான் த்ரீ மெத்தில் எத்தனை கார்பன் ஐட்டம் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லியாச்சு புரோமோவை சொல்லியாச்சு மெத்தில சொல்லியாச்சு சோ இவங்க போக மீதி போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சோ பியூட்டேன் And இதுல பிஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் இஸ் கனெக்டட் டு டூ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் சோ இதுவுமே செகண்டரி புரோமைடு ஓகே நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட்ல என்ன பண்ண போறேன் இந்த பிஆர் செகண்ட் கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல வச்சேன் அடுத்தது செகண்ட் கார்பன்ல வச்சேன் இப்ப தேர்ட் கார்பனுக்கு கொண்டு வர போறேன் சோ என்ன பண்ண போறேன் ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் முதல்ல நான் எழுதிடுறேன் இதுல தேர்ட் கார்பன் ஐட்டம்ல பிஆர் போட்டுடுறேன் சோ மீதி ஹைட்ரஜன் கொடுத்துடலாம் டெர்மினல் இது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதுக்கு 
சிஹெச் டூ ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க சிஹெச் டூ இதுக்கு இதை சுத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க சோ சிஹெச் சோ இது ஒரு ஐசோம இதுல நம்பர் கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ஆர் நீங்க இப்படியும் கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் நீங்க எப்படி கொடுத்தாலும் இந்த கார்பனுக்கு த்ரீ தான் நம்பர் வரும் சோ இன்னும் வேற ஏதாவது ஃபார்முலா கொண்டு வர முடியுமா இதுல கண்டிப்பா கொண்டு வர முடியாது இப்போ அடுத்தது என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம் இப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல சிஎச் டூ பி ஆர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கார்பன்ல சிஎச் பி ஆர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கார்பன்ல சிஎச் பி ஆர் பண்ணிருக்கோம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஹைட்ரஜனை எடுத்துட்டு இதுக்கு பதிலா ஒரு மெத்தில் குரூப் இப்ப பாருங்களேன் சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் இதுல பி ஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் ரெண்டு கார்பன் குறையுது இல்லையா சோ அத ரெண்டுத்தையுமே இது கூடவே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓகே அப்ப இதுக்கு வந்து என்ன போட்டலாம் ரெண்டு பக்கம் பாண்ட் இருக்கு சிஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நம்பர் கொடுத்துடலாம் சோ பி ஆர் வர கார்பனுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வரணும் சோ எல்லாத்துலயுமே இப்படி கொடுத்துட்டு வந்தோம் ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்ப த்ரீ வருது நீங்க இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ லீஸ்ட் நம்பர் வர்றது நம்ம எடுத்துக்கணும் த்ரீ போர் பாருங்க சிஹெச் பி ஆர் சிபிஆர் வர்றது ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரஃப் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க உங்களால வேற மாதிரி எழுதவே முடியாது சோ இந்த காம்பவுண்டோட IUPAC நேம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ புரோமோ யாருக்கிட்ட ஃபைவ் கார்பன் இருக்கிற அல்கேன் பென்டேன் த்ரீ புரோமோ பென்டேன் இதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூல புரோமோ அதே டூல மெத்தில் சோ டூ புரோமோ அதே டூல மெத்தில் ஸ்ட்ரைட் செயின் எத்தனை கார்பன் ஐட்டம் இருக்கு போர் சோ பியூட்டேன் ஓகே இந்த காம்பவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பி ஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆனதுனால இது செகண்டரி புரோமைட் இதுல பி ஆர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் மூணு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆனதுனால இது ஒரு டர்ஷியரி புரோமைடு இந்த காம்பவுண்ட கூட நியோ பென்டைல் புரோமைட் அப்படின்ற காமன் நேம்னால நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஐசோ நியோ பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி இத பத்தி எல்லாம் ஒரு செப்பரேட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ இது வந்து ஐசோமர் ஒன் இது ஐசோமர் டூ இது ஐசோமர் த்ரீ இது ஐசோமர் போர் அண்ட் இது ஐசோமர் ஃபைவ் இது ஐசோமர் சிக்ஸ் இது ஐசோமர் செவன் இது ஐசோமர் எயிட் இத தவிர உங்களால ஐசோமஸ் எழுத முடியாது இப்ப நம்ம பி ஆர் நம்ம கொடுத்துட்டு வரப்ப நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல கொடுத்திருப்பேன் அடுத்தது செகண்ட் கார்பன்ல கொடுத்திருப்பேன் அடுத்தது தேர்ட் கார்பன்ல கொடுத்திருப்பேன் இப்ப நீங்க கேட்கலாம் அடுத்தது போர்த் கார்பன்ல கொடுத்து இன்னொரு ஐசோமர் எழுதலான்னு கேட்கலாம் பட் நீங்க போர்த் கார்பன்ல கொடுக்கறப்ப அந்த கார்பனை போர்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க இப்ப பாருங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இப்ப இப்போ இது வந்து இங்க நம்பரிங் கொடுக்கறோம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அப்ப இந்த கார்பன்ல பி ஆர் நான் கொடுக்கறேன் அடுத்த ஐசோமர் எழுதணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு போர்னு கொடுக்கறப்ப பி ஆர் இதுல கொடுத்து இன்னொரு ஐசோமர் எழுதலாமேன்னு பார்த்தாலும் கூட பி ஆர் கனெக்டடு கார்பனுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் தான் வரணும் அப்ப ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இப்படிதான் நம்பர் கொடுக்கலாமே ஒழி இப்படி கொடுக்கறது தப்பு அதனால டூ தான் வரும் அகைன் ஏற்கனவே டூல நம்ம பாருங்க பி ஆர் கொடுத்துருக்கிறோம் சோ இது திருப்பி கொடுக்க திருப்பி டூ வர மாதிரி ஆயிடும் சோ ரெண்டுமே சேம் காம்பவுண்ட தான் டினோட் பண்ணும் அதனால த்ரீயோட அந்த பி ஆர் கொடுத்தோம்னா நம்மளுடைய ஐசோமஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ